На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Список открыт. ЦИК приступил к регистрации инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов на пост президента Абхазии. Дефицитный бюджет исполнен на 45%. Министр финансов Джон Сукнанба ответил на вопросы журналистов. Он прошел специальные сборы. Шота Акаба, еще один герой из Абхазии, принимавший участие в ликвидации аварии в Чернобыле. Список открыт. Центральная избирательная комиссия приступила к приему документов и регистрации инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов на пост президента Абхазии. Утром 26 июня уже зарегистрирована первая инициативная группа по выдвижению кандидатов в президенты депутата парламента Алмаса Джапо. Подробности в репортаже Элеоноры Гилаян. 26 июня стартовал процесс регистрации инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в президенты Республики Абхазия. В 10.30 утра в ЦИК подъехала первая инициативная группа в количестве 12 человек. Это представители организации «Общее дело» и их кандидат – депутат Народного собрания Алмаз Джапуа. Руководит инициативной группой коллега Алмаса по парламенту, единственная женщина в депутатском корпусе Натали Смыр. Процесс регистрации инициативной группы представляет из себя написание заявления, а также заполнение списка самих членов группы с паспортными данными и в присутствии владельцев паспортов. Минимальное количество человек, необходимое для регистрации – 10. Инициативная группа по выдвижению Алмаса Джапуа в президенты – 12 человек. Подписи избирателя. Подписи избирателей и дата внесения подписи Нет. непосредственно ставит тот, кто подписывает. Это вот именно вот две в обязательном порядке, которые нужно. Когда уже все подписи будут собраны, mm -hmm. все, э, непосредственно тот, кто собирал подписи, пишет свои данные. Да, сюда. хорошо, все. А да. вы, как уполномоченный э, Буду представитель, э, каждый подписан лист, вы будете тоже заверять и ставить свою подпись. Ну, вот. Все. Зарегистрирована первая, наверное, инициативная Фью. группа. Да. Я думаю, что... Я единственное могу пожелать, в первую очередь, нашему кандидату, нашему другу удачи, победы. И всем остальным последующим кандидатам, которым будут регистрироваться, тоже желаю всем удачи. Я думаю, что выборы пройдут очень честно, достойно. Я думаю, что вообще у абхазцев это в крови всегда быть достойными, культурными. Я думаю, все пройдет на высшем уровне. Спасибо. Подписи, о которых говорят сотрудники ЦИК, необходимы для регистрации кандидатов в президенты от инициативной группы. Минимум их должно быть согласно закону 2000. Кандидатам от политических партий сбором подписей заниматься не надо. Регистрацию самих кандидатов необходимо провести не позднее одного месяца до дня голосования, то есть до 26 июля. Дата регистрации инициативной группы политических партий начинается с сегодняшнего 26 июня, сегодняшнего числа. По 15 июля она заканчивает 20 дней. В течение 20 дней будет продлеваться процедура регистрации инициативных групп и политических партий. С сегодняшнего дня, вы знаете, наверное, наблюдали процесс регистрации первой инициативной группы. Центральная избирательная комиссия к данному процессу подготовлена полностью. Все необходимые формальности соблюдены. Решения соответствующие, которые должны были бы быть приняты в соответствии с требованиям действия законодательства, приняты. Вот. И процедура идет в нормальном установленном порядком режиме. Официальные часы работы ЦИК с 9 утра до 18 вечера. Соответственно, в срок до конца приема документов, то есть до 16 июля, партии и инициативные группы могут приходить в любой рабочий день и любое время. Элеонора Гилаян, Раму Камкия, Абазатова. Кроме того, в среду 26 июня ЦИК зарегистрировал и политическую партию Акзара, которая намерена выдвинуть кандидатом в президенты Леонида Дзапшба. Съезд партии Акзара состоится 5 июля. На нем будет выдвинута моя кандидатура на предстоящие выборы главы государства, сказал Дзапшба журналистам. А на канале Абаза ТВ в четверг, 27 июня, смотрите продолжение проекта Ахшивлацара. Беседы в прямом эфире о проблемах абхазского государства и общества на абхазском языке. Гостем студии станет ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона, генерал Закан Нанба. Проект осуществляется при поддержке Государственного комитета по языковой политике, автор и ведущий прямого эфира журналист Руслан Хашиг. 
Дефицитный бюджет исполнен на 45%. Министр финансов Джан Сухнанба ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в пресс-центре Абхазского телевидения. Изменения в госбюджете, повышение зарплат отдельным категориям бюджетников и увеличение резервного фонда президента. Принятые решения по этим вопросам расшифровал Нанба. Тему продолжит Марианна Котова. Изменения в бюджете в разгар финансового года явление не уникальное. По словам министра финансов Джансуха Нанба, так работает бюджетная система во многих странах. Бюджет изменится в доходной части на 470 миллионов рублей. 50 из них – собственные средства. Расходная часть также увеличилась, поэтому бюджет так и остался дефицитным. Разница между доходами и расходами составляет 820 миллионов. Ее покрывают переходящие, не освоенные за прошлый год средства. Те деньги, которые не были освоены в прошлом году, а это... Деньги российской финансовой помощи, которые носят целевой характер и на какие-либо иные цели не могут быть направлены, они принимаются к значит, учету в текущем финансовом году и отражаются как источники покрытия дефицита бюджета. Именно этим и объясняется значит, размер Дефицита, утвержденный в данном проекте, 820 миллионов рублей. Чистый дефицит, по словам НАНБА, 150 миллионов рублей. И эту разницу покрывает кредит Национального банка. Чистый а, дефицит, так скажем, то есть это а, разница между доходами и расходами республиканского бюджета составляет порядка 150 миллионов рублей. Как вам известно, в соответствии с законом о республиканском бюджете на 2019 год, источником покрытия данного дефицита предполагается кредит Национального банка, который привлекается в случае необходимости и нехватки финансовых средств. 1 миллиард 166 миллионов рублей планируется потратить в 2019 году. Значительная часть средств идет на строительство объектов социальной инфраструктуры. Например, Дом культуры в Новом Афоне будет готов уже через несколько месяцев. Планируется осуществить капитальный ремонт жилого дома в Сухумском районе. 9 миллионов отправится на ремонт женской консультации. Также увеличился бюджет Министерства по чрезвычайным ситуациям. Создается управление санитарной авиацией. Это очень важное, так скажем, структурное подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям. То есть э, у нашего государства появится возможность э, оказания экстренной медицинской помощи с использованием авиации. В, в рамках реализации данного э, решения смета Министерства по чрезвычайным ситуациям увеличена почти на 5 миллионов рублей. Вот, это те деньги, которые необходимо затратить на заработную плату вновь принятого персонала, значит, материально-техническое оснащение и так далее. Ну, для того, чтобы да. этот центр Начал заработал, работать. Да, заработал и эффективно мог оказывать медицинские услуги как нашим гражданам, так и гостям нашего значит, и города Сухум, и республики в целом. То есть это в первую очередь люди отдыхающие, Люди, занимающиеся экстремальными видами спорта, значит, походами в горы и так далее. Также Джан Цухнанба ответил на вопросы, касающиеся повышения зарплаты отдельным категориям служащих госучреждений. Это удалось осуществить благодаря межпарламентскому соглашению. Часть средств на повышение зарплат идет из России, а именно 110 миллионов рублей. Часть из бюджета Абхазии. Решение, кому именно поднимать оплату труда, решалось совместно с российскими специалистами. Безусловно, мы ставили вопрос об расширении категории. Да, безусловно, мы э, очень много усилий прикладывали для этого. Но, э, вы понимаете, да, не все решения могут быть приняты только абхазской стороной, так как это межправительственное соглашение. Ну вот э, в результате, так скажем, всех переговоров, на самом деле изначально категории было гораздо меньше, вот, и нам по максимуму, по максимуму удалось э, довести... Вот количество категорий до 11. Джан Сухнан бы еще раз озвучил список сфер, где работникам будет повышена заработная плата. Речь идет о следующих категориях. Педагогические работники образовательных учреждений общего образования, угу. педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, педагогические работники учреждений дополнительного образования детей, преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования, научные сотрудники, врачи, среднемедицинские, 
персонал, персонал, обеспечивающий условия для предоставления mm -hmm. медицинских услуг. Младший медицинский персонал, персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг также. Работники учреждений культуры, основной персонал, и работники, занимающие должность служащего социальный работник. Mm -hmm. Вот э, исчерпывающий, так скажем, перечень категорий, mm -hmm. э, утвержденных э, межправительственным соглашением. Также Джан Сухнанба рассказал, зачем необходимо увеличить резервный фонд президента, который и так составляет 350 миллионов рублей на 90 миллионов. По его словам, такая необходимость сложилась из-за ряда чрезвычайных происшествий, последствия которых устраняются как раз за счет средств резервного фонда президента. И уверил, что расходование этих денег происходит максимально прозрачно и легко контролируется. Очень часто звучит, что резервный фонд президента – это деньги президента, которые он может тратить куда хочет. При всем уважении к нашему президенту, хочу вас проинформировать, что он не может направлять деньги туда, куда захочет, потому что есть четко регламентированные условия и направления, на которые он может их тратить. Увеличение в этом году связано, как я уже говорил ранее, опять же, с чрезвычайным э, происшествием, которое имело место в средней школе номер два в городе Сухом. Э, данные расходы в бюджете не были запланированы, потому что ну, никто не мог предсказать, mm -hmm. предвидеть, да, что такое произойдет. В рамках финанс текущего финансового года данные расходы можно осуществить только из резервного фонда президента. И вот в целях реализации да, вот этой задачи и предлагается увеличение резервного фонда. Итак, 45% бюджета 2019 года уже выполнено. Как рассказал Джан Сухнанба, пополнение бюджета носит сезонный характер, так как во многом зависит от туристической сферы. С июля по октябрь бюджет заполняется. К концу года скуднеет, но несмотря на эти перепады, бюджет удается удерживать баланс. Марианна Котова, Абаза ТВ. Спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварчия поздравил Алана Таддаева с избранием на пост председателя парламента Республики Южная Осетия. В своем поздравлении Кварчия выразил уверенность в том, что сложившиеся отношения дружбы и сотрудничества парламента в Абхазии и Южной Осетии будут способствовать дальнейшему развитию всесторонних связей между двумя государствами. Наш телеканал отмечает день рождения. 12 лет назад, 26 июня 2007 года, состоялся первый эфир Абаза ТВ, что, безусловно, явилось значительным событием не только для нас, журналистов, но и без преувеличения для всего абхазского общества. Время новостей на канале Абаза. Я, Лиана Ибжнов. Здравствуйте. На информационном поле Абхазии появился новый субъект – Первая независимая телекомпания. Мы делаем свой первый шаг, прекрасно осознавая, какие трудности ждут впереди. Но желание сделать что-то нужное для своей страны придает уверенность в собственных силах. И, конечно же, без вашей поддержки, уважаемые зрители, нам не обойтись. Мои коллеги за кадром, впрочем, как и я, скрестили пальцы на удачу. Время новостей начинает свой отчет. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил коллектив Абаза ТВ с днем основания телеканала. В поздравлении, в частности, говорится. Уже 12 лет Абаза ТВ оперативно, качественно и объективно освещает происходящие в стране политические, социально-экономические и культурные события. Телеканал располагает доверием многотысячной аудитории. За этим стоит большой труд сплоченного коллектива Абаза ТВ. Преданное отношение к своему делу, энтузиазм и трудолюбие стали залогом вашей многолетней успешной работы. Желаю вам благополучия, удачи во всех начинаниях и новых успехов. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес генеральному директору телеканала Абаза ТВ Руслану Хашик по случаю дня основания канала, в котором глава правительства отметил высокую роль телеканала в воспитании молодого поколения, развитии культуры и образования республики. Поздравляет коллектив телеканала Абаза ТВ с 12-летием Союз журналистов Республики Абхазия. В поздравлении, в частности, отмечается. Оперативное и объективное освещение значимых событий и злободневных тем позволили завоевать Абаза ТВ авторитету многотысячной зрительской аудитории Абхазии. За время, прошедшее после создания телеканала, Абаза ТВ занял достойную нишу в информационном поле страны и стал одним из любимых для телезрителей нашей страны. Мы рады успехам своих коллег. 
коллег, создавших много интересных и содержательных передач. Желаем коллективу телеканала и в дальнейшем следовать стандартам телевизионного производства, новых творческих находок, успехов, здоровья и благополучия. Поздравительный адрес в связи с 12-летием Абаза ТВ на имя генерального директора телеканала Руслана Хашик поступил и от Международного информационного агентства «Спутник Абхазии». В нем, в частности, отмечается. Выражаем искреннюю благодарность лично вам и всей команде Абаза ТВ за значительный вклад в развитие журналистики. От всей души желаем крепкого здоровья и благополучия, профессиональных успехов, плодотворной работы и достижения намеченных целей. В течение всего дня, 26 июня, в адрес редакции Абаза ТВ поступали звонки от наших телезрителей из самых разных городов и районов Абхазии, которые поздравляли коллектив телеканала с очередной годовщиной со дня основания, говорили много душевных слов. Мы выражаем искреннюю благодарность нашим гражданам и будем и впредь стараться делать эфир канала объективным, интересным и разносторонним. Ведь именно оценка нашего зрителя является для журналистов Абазы главным мерилом качества проделанной работы. Продолжаем. Барельеф памяти абхазского поэта, публициста и общественного деятеля Константина Герхелия открылся в Сухуме. Константин Герхелия внес вклад в становление абхазской гостелерадиокомпании. В разные годы он работал литературным сотрудником газеты «Абснекапщ», журнала «Амцаб» с главным редактором Государственного комитета Абхазской ССР по телерадиовещанию. Стихи Константина Герхелия включены в антологию абхазской поэзии. Уинахос, Баква, Абартия, Пшкол, Ирихау, Абартия, Пшкол, Агнацарах, Зыркшес, Абснака, Данехан, Эйвай, Пшима, Мацура, Курча, Дакан, Абартия, Бкомач, Абзайд, Эха, Абснепи, Хантара, Телерадиокомпания, Хазахдзу, Усханпи, Ам, Тазихана, Янамари, Мазам, Тазихан, Яшкси, Нарзина, Пшва, Аханпи, Хатапу, Исаус, Иван. Военнейские радио, которые обсуждены, редакции, которые обсуждены, это очень важно, 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 это очень Гукала, псыкала, и уважала рымец, и урк, а баса гераха, хапсу интеллигенция дрыла гыла. Ишта, а анижит, а литература гана хала, и мачи муква, а журналистика гана хала, и мачи муква, и аха, и арам, и ахзанижи за дохат мална, а баса ипшала икуб. Пятисерийный историко-драматический сериал «Чернобыль» стартовал на канале Абаза ТВ с понедельника 24 июня. Он посвящен аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин. Сериал «Чернобыль», согласно оценке пользователей профессиональных сайтов киноиндустрии, занял первую строчку в списке 250 лучших телесериалов в истории, обогнав культовую «Игру престолов». Корреспонденты Абаза ТВ подготовили цикл репортажа о ликвидаторах Чернобыльской аварии, живущих на территории Абхазии. Каждую из пяти серий фильма будет предварять один репортаж о нашем соотечественнике. С формулировкой «прошел специальные сборы». Шота Акаба – еще один герой из Абхазии, принимавший участие в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Спустя полгода после взрыва Шоту Акаба отправили в Чернобыль строить новые города для эвакуированных из зоны отчуждения. Полгода длилась эта бесплатная опасная работа, по завершении которой выходцам из Абхазии обещали жилье вне очереди. Как говорится, обещанного ждут три года, а Шота Акаба уже не ждет ничего. Осталась лишь надежда, что пенсия ликвидатора когда-нибудь станет больше, чем 10 тысяч рублей. Репортаж Надежды Боровиковой.
Шота Акаба родился в селе Джал Ачамчирского района в 1949 году. Первый раз в армию его призвали после ташкентского землетрясения 1966 года. Символично, что эта катастрофа произошла в Узбекистане 26 апреля. Второй раз повестка в сельсовет пришла после Чернобыльской аварии, которая тоже случилась 26 апреля. В то время 37-летний парень из Джала работал в цитрусовом совхозе. Был холост, детей не имел. С момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции прошло полгода. Сельсовет пришел с повестком. Вечером где-то, наверное, часик опять. Мы пока в Атемчике дошли где-то в восемь начала девятого. Подпиши, как ты. Что я буду подписать, я как, ну, ничего не знаю. Завтра как 10 часов здесь будущее. Хорошо, что я буду, могу делать. Тогда Советский Союз был, порядок был чуть-чуть. Пришли уже автобус стоит, человек, наверное, 20 всего Чемчикский район тогда. Собрались, привезли сюда в военкомат. Здесь, отсюда в Тбилиси направили нас. В Тбилиси 20 парней из Ачамчирского района пополнили ряды сотен таких же военнообязанных и ничего не понимающих мужчин. Никто не знал, зачем их призвали и куда отправляют. В советское время сама мысль о таких вопросах была невозможна. На плацу генерал Дзидзария объявил призывникам, что они отправляются в Чернобыль. Там, в обмен на питание и крышу над головой, без какой-либо оплаты труда, они будут участвовать в ликвидации последствий аварии на атомной электростанции. И, э, мы нас отправили... Палаточные зимой, это уже что-то могло, там палатки, как, бы, как будет смотреть ночью, мы там ночевали, то я не видел, действительно, холодно, 35 градусов, ну, на полу, что будет что-то, я чуть не мог, мне вообще замерзли там. После трех дней в палаточном городке Шоту Акаба с другими военными переселили на корабль «Белоруссия», пришвартованный на Днепре. Служба проходила за пределами 30-километровой зоны отчуждения. Первая работа – строительство городка для эвакуированных из Припяти. На этой фотографии недостроенный каркас больницы, которую Шота Акаба помогал возводить недалеко от поселка Неданчичи Черниговской области. Карта показывает, что от Неданчичей до Чернобыля 66,6 километров. Там специалисты есть, а помощники нужны им. Без помощников нет. Куда знаем там, что -то надо, что -то надо принести, что-то надо мне. Подскажут тебе, что надо принести, надо дать, как пособниками были почти. Конечно, они работают, мне подавали, что им надо было. Работали солдаты в обычной военной форме. Никакой особой защиты им не полагалось. Шота Акаба вспоминает, что машины, которые привозили бетон и стройматериалы, регулярно снимали с маршрутов из-за превышения уровня радиации. Машины снимали, а людей нет. Развязки там мерили, осматривали с ног до верхну. Там говорили, два миллиграмма звонит она. Если у тебя радиация есть, она звонит. Как не было помещения? Но кто тебе после там 6 месяцев надо было? В одном корабле размещалось 180 военнослужащих. Рядом с Беларусью, на борту которой 6 месяцев жил Шота Акаба, было пришвартовано около 30 таких же кораблей. Каждое утро в пол восьмого солдат забирали автобусы и везли на объекты. Строительство новых домов, школ, больниц для 130 тысяч эвакуированных из зоны поражения требовало больших человеческих ресурсов. Работали весь день до вечера, перерывы на отдых 5-10 минут. Кормили хорошо. Один выходной в неделю мужчины ездили в Чернигов и или в Киев. Мы ходили, конечно, но сейчас мне ничего не скажу, но в город я ходил на такси, когда время был, ездили куда-то туда-сюда, что делать. Молодые были, что... Спустя полгода Шота вернулся в родной Джал. Запись в военном билете прошел специальные сборы с 20 декабря 1986 по 3 июня 1987. 15 июня я возвращался в военкомат, Бедный богатый был бегающий городом. Я пришел утром с документом, военным билетом, он, те, где был в военком, он позвонил. Вот так как пришли, что мы будем делать. Там без очереди комнаты, кто хотел, так было, дали нам справки. Мы говорит, сразу я ничего как, не могу делать, но... Как, на 4-5 лет что-то будет. 
Я подождал 10-20, тоже ничего не получилось, я купил квартиру. квартиру. Всю Отечественную войну народа Абхазии Шата Акаба прожил в блокадном Ткорчале. После войны переехал в Сухум, работал в турецкой пекарне. Последние три года не работает, здоровье не позволяет. Российская пенсия минимальная. Свой трудовой стаж Шата Бачгович доказать не смог. Сгорел архив. Как ликвидатор получает доплату – 2000 рублей в месяц. Я просто хочу здесь посмотреть наши люди, 50 человек всего, всего живых здесь. Писать человеку, человеку, государство не могут мне немножко помощь дать. А то я больше ничего не прошу. Я вообще не хотел до этого, я сам себе что-то делал, но сейчас не могу. Я старый, я не могу работать, а то работал, не могу. Что-то Акаба не знает, но на самом деле в живых в Абхазии осталось не 50, а 28 участников ликвидации аварии в Чернобыле. Наш герой бережно хранит награды, полученные от украинского и российского союзов ликвидаторов в честь 20-летнего юбилея со дня страшного взрыва. Кто-то из российских чиновников однажды обещал Шоте Бачговичу, что попытается добиться выплат и для абхазских ликвидаторов. Две тысячи, которые платят из бюджета республики, это ничто по сравнению с пенсиями, которые получают россияне-ликвидаторы. С тех пор прошло Прошло несколько лет. Вестей от чиновника все нет. Сейчас Шоти Акаба 70. У него есть дочь и двое внуков. В свободное время и когда позволяет здоровье, он ухаживает за цветами в палисаднике у подъезда. Соседи, увидев в окно камеру нашей съемочной группы, кричат «Правильно, побольше бы показывали таких людей, как дядь Шота». Надежда Боровикова, Раму Камкия, Абаза ТВ. Начались съемки документальной картины о покорении российскими спелеологами самой глубокой пещеры Земли, пещеры Веревкина, которая расположена в Абхазии, в горном массиве Арабика. Оттуда на прошлой неделе вернулись со своих первых съемок выпускницы режиссерского факультета МГИК Василиса Юренкова и Надея крутько Сабальос, приступившие к работе под руководством своего мастера Дарьи Хреновой. Сейчас прогноз погоды. Как сообщают синоптики, в четверг, 27 июня, на территории Абхазии ожидается облачное с прояснениями погода, местами возможны кратковременные осадки, гроза, туман. Температура воздуха ночью 19-24 градуса, днем до 31. Температура морской воды 26 градусов. И на этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте Абаза ТВ. До встречи в эфире.